今天你总算露出真面目来了。你说你苦熬了二十多年，今天连本带利的都赚回来了，你和你的女儿几辈子都花不完。韩婉芬，你当年一定没想到，现如今你能卖出这么好的价钱吧？嗯，不，不仅仅是我和小明。还有绿明，我们会一起花这些钱，舒舒服服过我们的下半辈子。他已经过了二十多年生不如死的日子了，我会好好的照顾他。你这话什么意思啊？你会好好照顾他？绿明已经向我求婚了。文文呐，你受这么多苦，孩子受这么多苦。都是由于我没有担当，一切都是我的错。振华，你为晚芬做的实在是太多太多了。没想到，我给你的家庭，也造成了无法弥补的伤害。我真是罪大恶极。别说这些了，李明。如果你现在好好照顾晚芬和小明，还来得及。小明和雨桐能够在一起，那是不幸中的万幸。否则，我真的担心这两个孩子还能撑不下去了。可惜啊，现在我已经没有资格向你求婚了。我同意，孟安娜，我是绿明的前妻，你是他现在的妻子，我从没想过要破坏你的家庭，跟你抢绿明。但是，我不能让小棉再受到任何伤害。我这个做妈妈的，一定要保护好我女儿的幸福。唐雪娜。虽然爸爸的亲生女儿不在了，但是小棉就是爸爸的女儿。本来我想把我公司的股份分成两份儿，你和小棉一人一半儿。但是后来我决定把我的股份全都送给小棉，你能理解爸爸吗？不用担心我，让韩阿姨和小棉过更好的生活，应该的。谢谢你，儿子，谢谢你理解爸爸。嗯，早点休息，我先上去了。伤害易小棉母女伤害的太多了，你每伤害一次，我内心的愧疚就增加一分，我只能尽我的能力去弥补。你为了那个女人，居然对我釜底抽薪，叶立明，我劝你，我劝你不要感情用事，你真的要好好想想。如果让董事会知道你的股份给了一个外人，那我董事长的位置就坐不稳了，你想过吗？哎呀，安娜，安娜，为什么每出一件事情，你都把自己放在最大受害者的位置上？你肆无忌惮的报复，使出种种不堪的手段。你已经没有资格成为一个公司的掌舵人了。本来，我想看在夫妻的情分上，帮你稳定局面一段时间。我一直等着你收手。可是你的所作所为
，太让我寒心了。借口，借口，借口，借口，这都是你抛弃这个家、背叛这个家的借口，不是你自己说的吗？世界上没有无缘无故的爱，就没有无缘无故的恨。你怎么不问问我呀？为什么这些年我要这么样对待他们母女俩？都是你二十多年前做出的这种好事，这些好事的伤痛，我到今天一分一毫都没有减。而现在，你们还往我的心上扎刀子。小姑娘可真是有病。对不起。我把股份都送给易小棉，这是我唯一能想到的照顾她的方法。易小棉是个善良的女孩，她跟杭轩的感情也很好。只要你不再执迷不悟，她绝对不会做出有损公司利益的事情。而且，杭轩如果有什么事情需要她帮助，她也一定会义无反顾的。叶略苗。你要我们母子俩一辈子看他们母女俩的脸色，对不对？我不要再说了，我们的谈话就到此为止吧。是家荣的第二大股东，你要想买他的所有股份，你有那么多钱吗？你真是一个不要脸的女人呐！啊，今天你总算露出真面目来了。你说你苦熬了二十多年，今天连本带利的都赚回来了，你和你的女儿几辈子都花不完。韩婉芬，你当年一定没想到，现如今你能卖出这么好的价钱吧？嗯，不，不仅仅是我和小棉，还有绿明，我们会一起花这些钱，舒舒服服过我们的下半辈子。他已经过了二十多年生不如死的日子了，我会好好的照顾他。这话什么意思啊？你会好好照顾他？玉明已经向我求婚了，我也已经答应了。我怎么说你好了？你真是一个不知廉耻的女人，韩万芬。你不仅毁了我的公司，还毁了我的丈夫，你还毁了我的儿子，你知道吗？你，你，孟安娜。你要记住你今天的所作所为。我这个当妈妈的以前太窝囊了，只想着委曲求全。可是今天，我绝对不会退让一步。莫安娜，我警告你，你要再敢做出伤害小棉的事情，那些股份我会马上卖给其他的人。什么事，孟总？现在我们发现中小散户抛出的股票，一直有人在接盘。我想，你是不是要和叶总商量一下？我知道了。现在就以为可以动摇我孟安娜的位置，还早得很，我不会输的，绝对不会。